सो गुड इवनिंग एवरी वन तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे एक्चुअली है ना इस अन अकेडमी जो आपके पास आई आई टी जे एम की यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें तो देखने को मिलती है बहुत सारी जानकारियाँ आपको पता चलती है तो टू डे वट वी डिस्कस मैं ये डिस्कस करूँगा कि कैसे आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हैं है ना दो तीन चीज़ें डिस्कस कराऊंगा आपको कि एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपके लिए जिससे कि आपको फायदा मिले ये दो तीन चीजें देखिए बहुत जरूरी है पहली बात आपको टाइम टेबल का पता होना चाहिए कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर कोई भी आपके पास डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ठीक है आईआईटी आई जेएम में अगर आप आईआईटी आई जेएम में अपेयर होना चाह रहे हैं मान लीजिए इस साल आप आईआईटी आई जेएम का पेपर देना चाह रहे हैं तो आईआईटी आई जेएम में अपेयर होने से पहले आपको उस एग्जाम को बहुत बेहतरीन ढंग से जानना जरूरी है ठीक है गुड इवनिंग सबसे पहले आप सभी को तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप एग्जाम को जाने अपने सब्जेक्ट को जाने जो भी आपका सब्जेक्ट है मान लीजिए आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है मैं केवल यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है तो अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स में आप उस सब्जेक्ट को पहले तो पहचानो कि वट इज द डिमांड ऑफ दैट सब्जेक्ट ओके वट इज द डिमांड ऑफ दैट सब्जेक्ट गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन सी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट आपने फिजिक्स ऑप्ट किया है अगर आई आई के लिए आप क्या कुछ भी कर सकते थे आप मैथ्स भी ऑप्ट कर सकते थे आप केमिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकते थे आपके पास पॉसिबिलिटीज थी कि आप कोई भी सब्जेक्ट इतने से ऑप्ट कर सकते थे ठीक है ओके ओके एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन तो ये सब्जेक्ट जो थे उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते देर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट बट अगर आपने फिजिक्स ऑप्ट किया है तो पहले ये समझिए कि वट इज द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट आपको क्या चाहता है देखिए फिजिक्स जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सब्जेक्ट है है ना अगर आप केमिस्ट्री ऑप्ट करते तो केमिस्ट्री में अलग चीज हो जाती फिजिक्स अगर आपने चूज किया है तो ये बात क्लियर कट है कि आपको कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा क्योंकि आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्चुअल होंगे अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं है तो आप छोड़ दीजिए आप फिजिक्स की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट ऑप कर सकते हैं तो फर्स्ट पॉइंट एग्जाम से पहले आपको अपने सब्जेक्ट को जाने देखिए अभी भी बहुत टाइम है अभी भी अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से ऑप्ट नहीं किया है तो पहले ये समझ लो कि सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट करना है क्योंकि अभी आपके पास नेक्स्ट ईयर मान के चलो नेक्स्ट ईयर फेब के मंथ में आपका जेम का पेपर होता है ओके सो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इफ यू हैविंग अ डाउट यू कैन आस्क ओके सब्जेक्ट को जानो दूसरी बात जब भी आप क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया आप एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम इन फिजिक्स ये हमारा मोटिव है यहाँ पे तो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम इन फिजिक्स जैसे मान लीजिए आप आई आई टी जेम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एग्जाम में बैठे हुए हैं आप कहाँ पे बैठे हुए आई आई टी जेम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के एग्जाम में बैठे हुए एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और एग्जाम हॉल में आपके मन में ढेर सारे विचार आ रहे हैं कि कैसे सॉल्व करें कैसे चीजों को जाने तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है ऐसा भी नहीं है कि कॉमन प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? अगर आपको ओके इफ यू वाचिंग दिस वीडियो डू लाइक दिस है ना आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी ऐसे वीडियो बनाने के लिए है ना तो आपके लाइक से क्या होता है बूस्ट मिलता बाकी कुछ नहीं होता है ठीक है ऐसी जो एक प्रेरणा है अंदर से वो बनती है कि अच्छे बच्चे चीजों को जानना चाह रहे हैं ओके सो डू लाइक दिस वीडियो तो वट आर यू ट्राइंग टू फाइंड मान लीजिए टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आई आई टी जेम में गए आपको पता है कि क्वेश्चन जो है आई आई टी जेम में तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना पहला पूछे जाते हैं एम एम सी क्यू टाइप जिसमें एक ऑप्शन सही होगा वन मार्क्स और टू मार्क्स के आ सकते हैं एम एस क्यू सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल सेलेक्टेड टाइप क्वेश्चन ओके एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं मल्टीपल सेलेक्टेड टाइप क्वेश्चन और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं यानी कि आपको इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच लगाना है तो फिजिक्स के अंदर आपकी हर एक चीज की जानकारी वो आपके कॉन्सेप्ट देखते हैं वो आपने कितना पढ़ा हुआ है आपने कितना रीड किया हुआ है वो देखते हैं आपको कितना याद है रिमेंबर कितना है आपको ये देखते हैं दूसरी चीज आपके कॉन्सेप्ट देखते हैं एम के अंदर और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके मैथमेटिकल अप्रोच को जानना चाह रहे हो कि कैसे मैथमेटिकल अप्रोच आपकी है तो ये एक बेहतरीन एग्जाम है आई आई टी जेम का एग्जाम अगर आप रियली में देखें तो एक बेहतरीन एग्जाम है बच्चों क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट है उसके हर एक एस्पेक्ट को जानना है वो कि वो एनालिटिकल सोचता है है ना वो कितना पढ़ा हुआ है चीजों को कितनी डेफ्थ उसको नॉलेज है हर एक चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन
कि ऐसा नहीं कि सीधे सीधे डायरेक्ट ए क्रॉस बी ए दिया हो और ए क्रॉस बी फाइंड कर ले नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आप भूल जाओ कि ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे समझ रहे ना मेरी बात को क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपको इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे इसके लिए आपको डेफ्थ इन डेफ्थ पढ़ना पड़ेगा डेफ्थ में सब्जेक्ट को रीड करना पड़ेगा ये रिक्वायरमेंट है आई बात समझ में तो ये हर एक चीज आप कहाँ से सीखते हैं एक क्लास के अंदर इसके लिए आपको परफेक्ट टाइम टेबल बनाना होता है टीचिंग मेथड्स होती है वो समझना होता है ठीक है तो बात समझ में आ गई तो जब भी क्वेश्चन आपको दिया हो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट क्या उस क्वेश्चन में पूछना है आधे से ज्यादा बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते क्वेश्चन में कि क्या फाइंड आउट करना है अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ही आती है कि करें कैसे अप्रोच कैसे करें फाइंड क्या करना है यही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे है ना बस समझ मारिए चलिए बहुत बढ़िया दूसरी चीज ये जो लिंक दिख रहा है ऊपर टेलीग्राम का आई आई टी जे आपको दिख रहा होगा ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों दिस वन इज आवर माय इंस्टाग्राम हैंडल तो फिजिक्स बाय सी अगर आप करेंगे तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आपको मैं रेगुलरली आई आई टी फिजिक्स से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो देते रहता हूँ जैसे आपको पता है कि थर्टी ऑफ मे से है ना थर्टी ऑफ मे से हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है तो उस टेस्ट सीरीज को सारे बच्चे फ्री दे सकते हैं है ना कोई भी प्लस या कोई भी स्पेशल क्लास के बच्चे सारे दे सकते हैं उसको दूसरी बात मान लीजिए आप अने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एक और चीज बहुत अच्छी अन अकेडमी फैसिलिटी दे रहा है वो दे रहा है प्लस की तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती है जैसे लाइव क्लासेस मिलते हैं स्ट्रक्चर कोर्सेस मिलते हैं सारे टॉप एजुकेटर आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट है ऑल आर आइर पी और आइर डूइंग पी और नेट क्वालिफाई है गेट क्वालिफाई है जेम जेस्ट सारे एग्जाम क्वालिफाई है वो ठीक है तो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जो है आपको अन के अंदर मिल जाती है सिंगल प्लेटफॉर्म में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं मिलेगा आपको वीकली क्विजेस डाउट क्लियरिंग सेशन ये होता है वहां पे तो इसके लिए आपको क्या करना है जैसे ही आप जाएंगे अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन के बटन पे वहां पे कोड यूज करना होता है एजुकेटर का जो कि आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट देता है तो मेरा जो कोड है वो है गुरु वन टू थ्री इस कोड को यूज कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है अगर आपको ठीक है मेरे साथ कनेक्ट होना है बाकी मेरे साथ इन ग्रुप में आप कनेक्ट हो सकते हैं देखिए पहली बात समझ में आएगी आपकी फर्स्ट थिंग इज वट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट ये समझना बहुत जरूरी है फिजिक्स के अंदर ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद है ठीक है अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो ध्यान रखिए आपके पास दो ही ऑप्शन बते हैं ठीक है पहली बात ठीक है अब लूज कभी नहीं करेंगे कुछ भी लॉस नहीं होगा आपका ठीक है आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा आई नेवर लूज आई आईर विन और लर्न तो ये बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है इससे ये ठीक है ये नैनसिल मेल देना चाहिए आपने अगर कहानी पढ़ी है उनकी स्टोरी को जानते हैं बायोग्राफी अगर आपने स्टडी की है तो आपको बहुत ही वहाँ पर इंस्परेशन मिलेंगे पढ़िए उसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि अगर आप आई आई टी जेम की प्रिपरेशन करेंगे कोई मत समझिए नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा गेट होता है जेस्ट होता है ओके नेट होता है डिबार होता है इतने सारे फिजिक्स के ढेर सारे एग्जाम होते हैं सब जगह ही तो सेम फिजिक्स आएगी आपकी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा तो कभी भी आपका पढ़ा हुआ आपका काम नहीं है ना जो आपका साथ है वो नहीं छोड़ेगा ठीक है ऑलवेज रिमेंबर यू नेवर लूज एम एनी बेटर क्वेश्चन जैसे ही आपने आई आई में क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरा जो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होता है वट डू यू नो वट डू यू नो ठीक है ये देखो जूजूज यहाँ पे सोच रहा है कि क्या जानता हूँ जैसे ही तुमने क्वेश्चन को पढ़ा फर्स्ट ट्राई टू क्वेश्चन है ना क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रीड द क्वेश्चन केयरफुली ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये जनरल पॉइंट लग रहे होंगे हर एक बताता है क्यों बताता है उसके पीछे का साइंस यही है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली जितनी बेहतरीन तरीके से जितने केयरफुली आप क्वेश्चन को रीड करोगे प्यारे बच्चों उतना ही आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या चाह रहा है किस तरीके से अप्रोच चाह रहा है गुड इवनिंग विदिशा सी किस तरीके का अप्रोच चाह रहा है क्वेश्चन ये जानना जरूरी है ठीक है तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली और फिर उसको देखिए कि क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है वट डू यू नो अबाउट द क्वेश्चन 
है ना अब मेरे सारे स्पेशल क्लासेस में यही पाएंगे कि हम क्वेश्चन के अप्रोच को सीखते हैं ठीक है तो उसके लिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं डेली डेली आपके लिए क्लास आती है डेली एक स्पेशल क्लास आती है एट थर्टी ए एम से डेली हमारे साथ हमारी क्लास चलती है आप में से बहुत सारे बच्चे वहाँ पर कनेक्ट रहते हैं जो नहीं कनेक्ट रहते हैं उनके लिए जस्ट अ रिमाइंडर है कि एट थर्टी को आप नोट कर लीजिए डायरी में डेली यहाँ पर स्पेशल क्लास में कुछ ना कुछ टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाता है ओके okay, फिर चाहिए तीसरी चीज क्या होती है क्वेश्चन में ठीक है ये मैं बता चुका हूँ कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली चाहे आप माइक्रोस्कोप लगा के देखें टेलीस्कोप लगा के देखें कुछ भी लगा के देखें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है केयरफुली पढ़ने का मतलब है देखिए है ना केयरफुली का मतलब समझते हैं क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़िए कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर पाए क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट अगर आप क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे तो यू आर नॉट गुड आप उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि क्या वो इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको ये बताएंगे कि डायरेक्टली ये करो तो आंसर आ जाएगा बहुत सारे अप्रोच आप डायरेक्टली क्वेश्चन में ही देख लेंगे ठीक है और ये मेरा नंबर भी है अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मुझे जस्ट एक मैसेज कर देना हाई जैम करके तो इस नंबर से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं दिस इज द नंबर ओके और ये कोड है इसको भी यूज कर सकते हैं बाकी बहुत ज्यादा आपकी इच्छा हो तो तभी फिर देखो क्वेश्चन करने के लिए फिर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिजिक्स की कहानी बता रहा हूँ केवल फिजिक्स में यूनिट का अपना ही रोल है डायमेंशन का अपना ही रोल है क्यों हमेशा जब भी आप किसी क्वेश्चन में स्टक होते हैं फंस जाते हैं क्वेश्चन में इस मेथड का यूज करोगे तो मतलब मान के चलो हर एक एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन पक्का आईआईटी जैसा ठीक है डिजाइन करता है पेपर को नेट जैसा डिजाइन करता है पेपर को मैंने हमेशा से ये देखा हुआ है कि दो से तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर आप डायमेंशन से भी करते ऐसा नहीं कि डायमेंशन से ही करना है डायमेंशन से भी करते तो आप सही आंसर पाते यू गेट द करेक्ट आंसर तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डायमेंशन जैसे देखिए इसमें दिए है आपको ना ठीक है एफ इक्वल टू जी एम एम टू ओपन आर स्क्वायर होता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay, तो दोनों साइड होमोजिनिटी के प्रिंसिपल को पढ़िए और दोनों साइड डायमेंशन को चेक कर लीजिए कि वेदर द डायमेंशन इज करेक्ट ऑन बोथ साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझ रहे हो बातों को तो हर एक एस्पेक्ट को जानना है क्वेश्चन को आपको समझना है क्वेश्चन को तो डायमेंशन पक्का चेक कीजिएगा जब भी क्वेश्चन दिया हो आपको ये अप्रोच है नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस 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 बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट डेली प्रैक्टिस कीजिए मैं आपको अभी एक टाइम टेबल समझाऊंगा कि किस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है देखिए लाइफ में पंक्चुअलिटी टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट आप टाइम टेबल बना के चलेंगे तो आपको हमेशा फायदा होगा तो टाइम टेबल के लिए सबसे पहले तो आप मार्केट से एक टाइम टेबल खरीद के ले आइए या खुद ही बना के एक रख लीजिए कि कैसे स्टडी करनी है ठीक है जितने भी पेपर है वो आपको पता होने चाहिए कितने आवर्स आपको स्टडी करना है कैसे देखिए हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ये जो टर्म मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको ये टर्म जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ऐसा नहीं कि सबका टाइम टेबल एक जैसा होगा इट वेरी पर्सन टू पर्सन गेटिंग माई पॉइंट तो टाइम टेबल पक्का बना लीजिएगा तो एग्जाम में ये सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रैक्टिस कितना करके आए हैं प्रैक्टिस 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 एंड यू बिकम अ प्रूफ ओके तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो मोर यू प्रैक्टिस ठीक है मोर द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्ट इन आईआईटी इतनी ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे है ना मैं भी टाइम टेबल समझाऊंगा आपको कि किस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना चाहिए ये मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूँ जैसे ही आप अनकेडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे या अनकेडमी ठीक है थ्रू गूगल जाएंगे तो आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा वहाँ पे गैस सब्सक्रिप्शन ठीक है तो कंटिन्यू कीजिए अपने फोन नंबर के साथ तो आप डायरेक्टली क्या कर पाएंगे इस पेज पर पे आ जाएंगे तो ये जो है चार्जेस है आप देख पा रहे हैं मंथ का थ्री मंथ का सिक्स मंथ 12 ईयर और 24 मंथ ओके 12 मंथ और 24 मंथ तो जैसे जैसे आप बड़ी जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मंथली कॉस्ट बहुत कम हो रही है और इस पे आपको ये फायदा है कि इस कोड इसके साथ अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे गुरु वन टू थ्री तो इन सब पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा ये बारह हजार का नहीं बल्कि आपको टेन थाउजेंड एट हंड्रेड का ही अवेलेबल हो जाएगा तो गुरु वन टू थ्री कोड को यूज करिए ठीक है और डिस्काउंट पा सकते हैं आप इसके चलिए अब मैं टाइम टेबल के थोड़ा सा डिस्कशन कराता हूँ कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करें 
क्या क्या पॉइंट समझाए मैंने क्वेश्चन को देखते ही ये समझना है कि सबसे पहले रीड द क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन केयरफुली पहली बात है कि बहुत बेहतरीन ढंग से केयरफुली रीड कीजिए क्वेश्चन को दूसरा है ना पहले सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट को जानिए फिजिक्स को जानिए कि सब्जेक्ट की डिमांड को समझिए कि किस टाइप का ब्रेन जो है सब्जेक्ट आपसे डिमांड कर रहा है सब्जेक्ट को जानिए सेकेंड वन इज रीड जब आप क्वेश्चन को अब आप क्वेश्चन अप्रोच में आएंगे तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली ओके क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से फिर उसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कीजिए एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए तो आपको बहुत यहाँ पे हेल्प मिलेगी थर्ड थिंग जैसे ही आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर ली क्वेश्चन के अंदर से है ना ये सोचिए कि वट टू डू है ना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो चुकी है है ना इससे पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस में एक और काम कर लेना ऑप्शंस में ठीक है डायमेंशन को वेरीफाई कर लेना यूनिट का यूज कर लेना डायमेंशन वेरीफाई हो रही नहीं हो रही क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है आपको फोर्थ वन इज ऑप्शन ऑप्ट करने के बाद फिर ये सोचिए कि वट फॉर्मूला यू हैव टू यूज फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये ध्यान रखिए और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बी केयरफुल इन कैलकुलेशन बी केयरफुल इन कैलकुलेशन है ना बहुत सारे बच्चे आधे से ज्यादा बच्चे दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत करते हैं कि उनके कैलकुलेशन जो है कहीं पे मिस्टेक कर आते हैं तो ये गलत बात है ये आपकी जिम्मेदारी है ये आपकी गलती है तो इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी अरे ये मेरा सिलेक्शन एक नंबर से रुक गया और मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी भाई किसने की वो कैलकुलेशन गलत आपने की है आपको तीन घंटे का समय मिले था तो थ्री आर में आप चेक कर लेते रिचेक कर लेते क्वेश्चन को ठीक है तो एवरीबडी अंडरस्टूड वट आई एम सेंग टू यू तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए अब मैं आपको आपको टाइम टेबल एक आइडियल टाइम टेबल बताऊं मैं केवल ये नहीं बताऊंगा कि मंडे को क्या पढ़ना है ट्यूसडे को क्या पढ़ना है वेडनेसडे को क्या पढ़ना है ये मुझे भी नहीं पता आप क्या पढ़ोगे है ना ध्यान रखिए मैं कुछ जनरल पॉइंट बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप यू हैव टू वेक अप एट सिक्स ए एम एटलीस्ट छह बजे आप उठ जाइए किसी ने है ना छह बजे से बाद में आपको नहीं उठना चाहिए ये मतलब एक सिं, सिंपल सी बात है सिंपल ये तरीका है कि आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो छह बजे या छह बजे से पहले पहले तो आप कभी भी उठ जाइए चार बजे पांच बजे कभी भी आपका मन कर रहा है जब आप उठ सकते हैं तब उठिए पर मैक्सिमम आप छह बजे से पहले उठ जाइए ओके क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो क्वालिटी टाइम इसको आप बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरा पॉइंट एटलीस्ट स्टडी फॉर एटलीस्ट स्टडी टू आवर्स देखो टू आवर एट मॉर्निंग दो घंटे कम से कम पढ़िए आजकल तो स्पेशली पढ़िए ही पढ़िए कि दो घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है मॉर्निंग पे एटलीस्ट प्यारे बच्चों टू आवर्स मॉर्निंग पे पढ़िए ठीक है अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो जस्ट हिट द लाइक बटन ओके और शेयर कर सकते हैं तो यू कैन डू दिस ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को सीखें बहुत अच्छा रहेगा बात समझ में टाइम टेबल में क्या जरूरी है कि ये ये नहीं कि ये नहीं जरूरी है टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि मंडे को ये पढ़ेंगे ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे ये ध्यान रखिए कि आप पंक्चुअल है टाइम टेबल का मतलब होता है कि पंक्चुअल है या आप नहीं है ये हंड्रेड परसेंट आपको श्योर करना पड़ेगा कि यू हैव टू वेक अप एट सिक्स ए एम एट द मॉर्निंग और एटलीस्ट दो घंटे आपको किसी न किसी तरीके से पढ़ना ही है मॉर्निंग पे क्योंकि मॉर्निंग पे आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना मजा आएगा उतनी आपको बेहतरीन से मजा आएगी दिन भर आप कुछ भी कीजिए पढ़िए घूमिए खेलिए जैसे ही इवनिंग का टाइम आता है इवनिंग के टाइम पे याद रखिए आपके जितने असाइनमेंट है स्कूल असाइनमेंट है कॉलेज असाइनमेंट्स है ठीक है यूनिवर्सिटी असाइनमेंट जो है डू ऑल दी असाइनमेंट असाइन असाइनमेंट्स को शाम को पूरा कर लेना है रात के लिए नहीं बचा के रखना है या कल के लिए नहीं बचा के रखना है डू द असाइनमेंट डू योर होमवर्क मतलब सिंपल सा मतलब है कि डू योर होमवर्क जो भी आपको दिया हुआ है उस होमवर्क को इवनिंग पर निपटा लीजिए एक दो घंटे का काम होता है मैगजिमम फोर्थ ठीक है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या है ना तो दो से तीन घंटे दो से तीन घंटे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं टू टू थ्री आर है ना क्लास को ज्वाइन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है लाइव क्लासेस ज्यादा लें रिकॉर्डेड क्लासेस से ज्यादा ये ट्राई कीजिए कि लाइव क्लासेस लें क्योंकि लाइव क्लासेस में आप डायरेक्ट इंटरेक्ट होते तो ज्यादा मजा आता है पढ़ने का मन भी करता है नहीं तो यूट्यूब पर ढेर सारी क्लासेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पढ़ते हैं वो खुद ही पता है आपको तो ये ध्यान रखिए टाइम टेबल ही फॉलो करना है यही तो लाइफ है अगर आप लाइफ में टाइम टेबल पंक्चुअलिटी को फॉलो नहीं करेंगे तो यू नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ने है ना ये हमेशा किया है कि उसने अपने लाइफ में एक मोटिव बना रखा है उस टाइम टेबल को फॉलो किया है कि आज ये करना है तो करना है तो इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तब तो आप बहुत भयंकर गलती करते हैं तो ये
हर एक चीज के आप यूज टू हो जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आप यूज टू हो जाएंगे बस थोड़ा सा एक दो दिन आप प्रैक्टिस कीजिए इसका ठीक है तो आपने फिर क्या किया दो से तीन घंटे की लाइव क्लासेस ले ली ओके इवनिंग के टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे दिन भर में जब भी ली फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब आपने लाइव क्लासेस लिए नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें है ना मैं बार बार कहता हूँ अपने प्लस के बच्चों से भी कहता हूँ स्पेशल क्लास में भी कहता हूँ कि प्लीज आप कॉपी और पेन लेके बैठिए नहीं तो मत बैठिए यहाँ पे है ना तो नोट्स पक्का बनाइए नोट्स बनाने के साथ साथ जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो रात को एक घंटा एटलीस्ट वन आवर एट द नाइट रिवाइज ऑल दीज जो भी दिन भर में तुमने इन क्लास में पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए रिवीजन कीजिए उस चीज का हर एक पॉइंट को समझिए रिवीजन कीजिए कोई डाउट होता है डायरेक्टली आप अपने एजुकेटर से कांटेक्ट कीजिए हर एक एजुकेटर आपके साथ कांटेक्ट में होगा ये मेरा नंबर है एट टू सेवन थ्री है ठीक है आप मुझे इसमें मैसेज कर दीजिए बस हाई जैम करके मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा वहां पर आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएंगी बुक्स चाहिए जो बुक्स चाहिए वो बुक्स मिल जाएंगी क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ क्वेश्चन है ना ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है तो ढेर सारी फैसिलिटी आपको इस ग्रुप के अंदर मिलती है मेरी क्लासेस हर एक क्लास के आपके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये सब चीजें आप वहां पे पा सकते हैं ठीक है मेरे बच्चों बात समझ में आई मेरी तो टाइम टेबल को प्लीज प्लीज फॉलो कीजिए और याद रखिये जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको विद इन अ मंथ ही ओके या विद इन अ टू वीक विद इन अ टू वीक उसको एटलीस्ट रिवाइज कीजिए रिवाइज दैट जो भी आपने पेपर पढ़ा हुआ है जितने भी जैसे मैकेनिक्स पढ़ा तो मैकेनिक्स को विद इन अ टू वीक विद इन अ टू वीक रिवाइज करना बहुत जरूरी है समझ गए ना मेरी बात को ये अगर आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे बाकी मंडे ट्यूजडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जो करना है आपको करिए वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बस एक दिन का गैप ले सकते हो संडे का गैप ले लिया या कोई भी दिन आप ऑल्टरनेटिवली कोई भी दिन चूज कर लीजिए गैप ले लीजिए बट याद रखना है कि कितने घंटे पढ़ना है ये जरूरी है कब पढ़ना है मंडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये कोई जरूरी नहीं है क्या कैसे पंक्चुअल रहना है कि मॉर्निंग पे उठना बहुत जरूरी है मॉर्निंग पे आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है देखिए थ्री मुझे इतना लगता है कि तीन घंटे की सेल्फ स्टडी कंसंट्रेशन के साथ मोर देन सफिशिएंट होती है आईआईटी आई के एग्जाम के लिए तीन घंटे की स्टडी मोर देन सफिशियंट होती है आई आई टी जेम किसी भी एग्जाम के तीन घंटे अगर आप कंसनट्रेट हो पढ़ना वाकई में पढ़ना या पढ़ने की प्रैक्टिस करना दोनों में डिफरेंस है आप पढ़ने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप तीन घंटे में बहुत अच्छा कर सकते हैं समझ गए मेरी बात को बाकी मंडे ट्यूसडे टाइम टेबल बना लो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे हर एक बार मैं कहता हूँ कि टाइम टेबल बना लो अभी से बना लो और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्जाम जब आएगा ना तुम्हारा आई आई का टू वन का तो मुझे याद करोगे कि सन ने हमसे कहा था कि टाइम टेबल बना लो और उसको फॉलो कर लो समझे मेरी बात को तो प्लीज डू दिस एट लीस्ट डू दिस ठीक है मैं अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तो कर ही लो चलो है ना मिल ली कर सकते हो ना तो इतना कर लो बहुत बढ़िया अब मैं आपको समझा देता हूँ जो बच्चे मेरे साथ सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं उनके लिए एक जरूरी सी जानकारी कुछ नहीं करना है गूगल पे जाके अन अकेडमी सर्च कीजिए जस्ट अन अकेडमी सर्च कीजिए या ऐसा नहीं करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो तो वहाँ पे भी यही इंटरफेस मिलेगा आपको लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो सीधे ही यहाँ पे आपको गेट्स देखिए फोन नंबर अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे ओ आएगा या गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे देखिए गेट सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ढेर सारे ये यू नेट का दिख रहा है यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अपना गोल चूज कर सकते हैं आप गोल चूज करेंगे तो जैसे ही गोल चूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको जैसे यहाँ पे यूजीसी नेट है तो मैं यहाँ पे गोल चेंज कर देता हूँ देखिए गोल चेंज करने के लिए हमने क्या किया आईआईटी जेम का चेक कर लिया ठीक है आईआईटी जेम में गई आईआईटी जेम के बाद जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया गेट सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे है ना तो यहाँ पे आपको चार्जेस दिख रहे हैं देखिए जैसे मैंने किया ट्वेल्व मंथ का एक कोर्स परचेज किया तो यहाँ पे कोड यूज कर लीजिए गुरु वन टू थ्री देखिए बहुत आसान सा कोड है याद करना गुरु वन टू थ्री यूज किया जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक कोर्स में आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल गया है मिल गया है तो प्रोसीड कीजिए पेमेंट के की लीजिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए ओ टी डालिए तो जैसे ही आप ये मैथड अपनाएंगे तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं एजुकेटर के साथ बाकी मैं हर एक जानकारी आपको दे चुका हूँ कि कैसे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ग्रुप के जरिए नंबर के जरिए इंस्टाग्राम पे ठीक है फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम आई पे यूट्यूब चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाई सी एस अगर आप सर्च करेंगे तो मुझे यूट्यूब चैनल पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं तो अगर आपको बेसिक फिजिक्स समझनी है बेसिक फिजिक्स समझनी है इलेवन ट्वेल्थ
फॉलो कीजिए टाइम टेबल को प्रैक्टिस टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है प्रैक्टिस करना जरूरी है फिर बाकी एग्जाम की कहानी होते रहती है ऐसे वीडियो आपके साथ बार बार आते रहेंगी मोटिवेशनल वीडियो आते रहेंगे आपके पास स्ट्रेटेजिक वीडियो आते रहेंगे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अपने टाइम टेबल को अभी से आप स्टार्ट कर लीजिए कि ये फॉलो करना है मुझे ठीक है तो आई होप यू एंजॉय दिस जस्ट लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चलिए कोई क्वेश्चन है किसी का कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास चलिए बहुत बढ़िया आई होप यू एंजॉय दिस वन ओके